Вече можеш да подкрепиш YouTube канала на Българска история. Повече информация ще откриеш в описанието на видеото. Падането на България под византийска власт през 1018 година, което идва след няколко десетилетия на кръвопролитна война срещу империята, нанася тежък удар на българите. Наред с загубената свобода, земите им са разорени, мнозина загиват по бойните полета, а народът остава без естествените си водачи, тъй като част от най-видните сред тях са привлечени на византийска служба. Императорът на румеите Василий II умело се взема да предотврати всяка възможност за съпротива. За да спечели българите на своя страна, той запазва плащаните до тогава данъци, съхранява в голяма степен независимостта на Охридската архиепископия, а оцелялата българска армия изпраща в далечни краища на своята държава, от които връщане назад няма. Въпреки взетите мерки, българите не се примиряват със своето подвластно положение и през следващите десетилетия на няколко пъти се вдигат на оръжие. Най-масштабни са възстанията на Петър Делян от 1400 година и това на Георги Войтех и Константин Бодин от 1072 година. Въпреки първоначалните успехи, и двете не довеждат до извоюване на свободата, а с идването на власт на Комниновата династия, империята се укрепва и опитите за борба срещу нея изглеждат обречени на неуспех. Положението корено се променя през 80-те години на 12 век. Тогава Византия изживява тежка криза, както във вътрешен, така и във външен план. Централната власт губи своя авторитет и все по-често е оспорвана от представители на различни влиятелни фамилии. По границите и пък се появяват агресивни врагове, от които империята претърпява значими поражения. Съвместен поход на унгарци и сърби довежда до превземането на огромни територии в северо-западната част на Византия, като през 1183 г. под властта им пада и средец. По-съществена обаче е загубата на Солун на 24 август 1185 г. Тя идва в резултат на атака от страна на сицилийските нормани. По пъти си към втория по значимост град в империята, те превземат и важната крепост Драч, а в последствие се отправят към самата столица Константинопол с намерение да сложат ръка и над нея. Стабилизиране на положението във Византия идва с възкачването на Исак II Ангел. Още през есента на 1185 г. чрез пътя на дипломацията, той успява да уреди отношенията си с унгарците. Част от териториалните загуби са заличени, а за да се скрепи мирът е договорен династичен брак между дъщерята на крал Бела III и императора. Във връзка с огромните византийски разходи по нея е въведен извънреден данък, който оказва силно негативно влияние над българите. Огромна част от техния добитък е иззет от държавата, а недоволството прераства в спонтанни бунтове край Анхиало. Макар те да остават беззначителни последствия, ясно демонстрират нарасналото напрежение между българи и румеи. Именно от него се възползват братята Теодор Петър и Асен. За разлика от предходните бунтовни акции, те не целят да премахнат вредните разпоредби, свързани с извънредния данък, а повеждат възстание, което е изразител на тлеещата повече от век и половина идея за извоюване на българската свобода. Най-ясно доказателство за настроенията сред народа намираме в написаното от основния ни източник за събитията Никита Хуният. Те, българите, се осланили на непроходимите места и се удързостявали от крепостите, които били твърде многобройни и стърчели над отвесните скали. Те и иначе се държали високомерно към румеите, а тогава намерили повода, за който казахме, а именно отвеждането на стадата и лошото им третиране и открито вдигнали възстание. В историографията и до днес се води сериозна дискусия относно ключови въпроси, свързани с възстанието на Асен и Петър. На първо място стои въпросът за происхода на братята, поради недостатъчните сведения са си изградили редица ненужни и трудно доказуеми хипотези, които определят народността им като българска, българовлашка, влашка, българокуманска, кумановлашка 
и дори като руско-куманска. Безмислеността на подобни спорове ясно проличава от последвалите действия и многократното самоопределение на братята като наследници на старите български царе, както и в заявката им да отвоюват обратно от империята земите, съставляващи по-рано България. Далеч по-важен, но отново с неясен отговор е въпросът за социалните и класовите импозиции в Византия преди началото на възстанието. Предполага се, че те вземат видно положение в земите на тема Паристрион, по всяка вероятност в околностите на Търново. В нея през 11-то столетие византийската власт е силно разклатена в резултат на нахлуването на редица номадски племена, сред които печенези, узи и кумани. Наясно сведение на рицаря Робер Дюклари насочва към това, че братята отглеждат коне за нуждите на византийската войска, но без ясно потвърждение известието трудно може да бъде прието като сигурен факт. Без съмнение обаче първите асеневци не са случайни хора, към което ни насочва обстоятелството, че през есента на 1185 г. са допуснати до лична аудиенция при император Исак II Ангел в лагера му при Кипсела. Там те заявяват своите искания, представени от Никита Хуният последния начин. Те не вдигнали бунта без повод, а отишли при императора, който лагерувал в Кипсела, с молба да бъдат зачислени към румейската войска и да им се отстъпи с императорска грамота едно мъчно достъпно селище, което се намирало при Хемос. Искането на братята също е широко дискутирано в родната историография, която най-често го интерпретира като желание на двамата да бъдат причислени към византийските прониари и да им се отстъпи като владеене една област в Балкана. Смята се, че идеята им е тя да бъде използвана като начална точка за по-нататъчните им действия. В крайна сметка желанието на Сен и Петър среща груп отказ от страна на императора. А Сен като по-буйния от братята, шумно изразява възмущението си, в резултат на което се възтократор Юан нарежда да бъде ударен по лицето. Понесеното разочарование и лична обида обаче не са в състояние да попречат на братята. Те се завръщат в своята страна и през следващите месеци активно работят по подготовката на възстание. Началото на българското надигане, водено от Асен и Петър, ни сблъсква с още един дискусионен въпрос. Десетилетия наред се води спор за неговата датировка и хронология, като за година на избухването му се посочват 1185 и 1186 година. И двете намират привърженици в лицето на някои от най-стъкнатите български учени. Но благодарение на съществени нови разкрития към днешна дата, с огромна сигурност можем да кажем, че точната е 1186 година. В съответствие с нея са поставени хронологично и останалите важни моменти от възстанието. Какво всъщност се случва през пролета на 1186 година? В Търново Множество българи са събрани за освещаването на храм, построен от братята Асен и Петър и посветен на Свети Димитър. Изборът на патрон не е никак случайен. След падането на Солон се разпространява слухът, че светецът е вдигнал за крилата си над града, който до момента брани. В същото време в Търново е донесена чудотворна икона на Свети Димитър от Солон, по всяка вероятност спасена от българи, участник в защитата на града. При освещаването на ново построение храм, братите показват на народа именно нея, заявявайки, че светецът е изоставил румеите и вече закриля българите. Така с демонстрацията на божествената подкрепа за делото, колебаещите се са привлечени към борбата. При вида на екзалтираните българи, по-големи от братята, Теодор, се окичва със знаците на вълдетелското достоинство, поставя на главата си корона, обува пурпурни обувки, и приема името Петър, с което да показва преемствеността на възобновената държава с първото българско царство. Следващата стъпка е да бъде ръкоположен глава на българската църква. Това е сторено от доведените трима епископи, сред които Видинският. Те ръкополагат за архиепископ самишленика на братята Монах Василий. За настроението сред насъбралото се множество в Търново, Никита Хуният написва следното. 
Започва ли да викат и крещат бясно, че не е време да се седи, но да се грабне оръжие в ръка и да се тръгне срещу румеите. А заловените във войната да не се взимат като пленници, но да се колят и избиват безмилостно. Увлечен от такива пророчески слова, целият народ масово взел оръжие. Първите действия на Сени Петър са светкавични и носят успех в териториите между Стара планина и Дунав. Съвсем скоро се пристъпва и към атака на Старата столица Преслав, но здраво укрепения град удържа. Въпреки несполучливия опит да го превземат, българите се умяват да разширят обхвата на своите действия и дори да преминат на юг от Балкана. Напредването им потиква император Исак II Ангел към намеса. Той повежда войските си на поход срещу братята, а за да му се противопоставят, те се укрепват в източните старопланински проходи. Там между българи и румеи се завързват продължителни боеве, без нито една от двете сили да надделее. Ситуацията се променя, когато над планината пада гъста мъгла, представена ни от основните източници за събитията като непрогледен мрак. Благодарение на естественото прикритие, войските на императора успяват да обходят и да разгромят българите. Претърпяната загуба и преминаването на румеите на север от Стара планина принуждава Асени Петър поне временно да оставят оръжието. Цялото им дело е поставено на карта и на дневен ред излиза дипломацията. По-умелият от двамата братя в нея и обявен за цар Петър се явява при Исак II Ангел. Той изразява своето подчинение, като от сведенията, с които разполагаме, не става ясно какво точно обещава, но ефектът от действията му е поразителен. Императорът се задоволява с това да опожари кръстците с жито и се завръща победоносно в Константинопол, без да постави свои гарнизони в българските крепости. Докато се развиват тези събития, Асен преминава на север от река Дунав. Там той успява да влезе във връзка с куманите и да ги привлече като съюзник. През есента на същата 1186 година, малко след изтеглянето на византийската войска, българи и кумани подновяват военните действия срещу румеите. За съвсем кратко време, те отново налагат властта си над почти всички градове между Дунав и Стара планина. С задача да се справи с тях, този път Исак II Ангел, изпраща войска на чело с Чичо си Севастократор Йоан. Той обаче скоро отстранен от своя пост, подозиран, че желая да се домогне до императорската власт. На негово място е назначен военначалникът Йоан Кантакузин. Под ръководството му византийците подценяват българите и една вечер силите им, които не ограждат лагера си с ров и не взимат необходимите мерки за защитата си, изненадващо са нападнати и разгромени от братята. Тези от тях, които лежали в палатките, били залавени и избивани, а тия, които бягали невъоръжени, били хващани в плен. А онези пък, които успеяли да избягат и да влязат в шатрата на Кесария, го намирали по-свиреп и от неприятелите. Той ги обиждал и обвинявал, че са предатели. Като искал да си възвърне победата, Кесарят се въоръжил и яхнал един арабски кон. Взел копия в ръцете си и се втурнал сред неприятелите, като крещял високо. Следвайте ме, но без да вижда и да знае къде отива или какво става с войската. И тъй, след като румеите, победени по този начин, бягали, варварите ограбили всичките им шатри и златотъкани одежди на кесаря, които се отличавали с тъмносините си багри, а също и знамената. След този неуспех срещу българите е изпратен един от най-талантливите византийски военачалници – Алексий Врана. Той обаче сам повежда бунт срещу Исак II Ангел в опит да отнеме властта му. В крайна сметка е победен, но действията му предоставят нужното време на Асен и Петър да укрепят своите позиции. След като се справя с бунта на Алексий Врана през есента на 1187 година, Императорът повежда втория си мащабен поход срещу българите. За да усвоити действията му, Асен извършва светкавични удари към различни направления в Тракия, като при Лардея българските войски едва не разгромяват румеите. Благодарение на стореното, Исак II Ангел е принуден да промени стратегията си. 
Решено е походът да се осъществи по маршрут, преминаващ през Средец, но настъпващата тежка зима принуждава императора да остави войската си в града, а той сам да се завърне в Константинопол в очакване на подходящия момент за продължение на настъплението. През пролета на 1188 година румеите преминават през Средец и Западна Стара планина и обсаждат ловешката крепост. Атаките над нея продължават близо 3 месеца, но без успех. Исах II Ангел е принуден да изостави започнатото и да се завърне в своите земи. Единствената полза за Византия е, че при обсадата жената на Асен е пленена, а Калуян е взет за заложник. Смята се, че по това време се сключва примирие между царството и империята, което води до временно прекратяване на бойните действия. Именно то традиционно се приема от българската историография като събитието, маркиращо успешния завършек на възстанието на Асен и Петър. В Словешкото примирие Византия все още не признава съществуването на възобновената българска държава. През следващите години преминаването на рицарите от третия кръстоносен поход я карат за кратко да отмести поглед от нея, но през 1190 г. Исак II Ангел отново повежда огромна войска към земите на Асен и Петър. В разразилата се битка при Тревненския проход обаче, румеите са категорично разгромени, което на практика окончателно ги разобеждава в опитите им отново да поставят под властта си българите. Въстанието на Сени Петър е изразител на дългогодишните купнежи на българите под византийска власт за извоюване на свободата. Редица спорове и дискусии около етническия происход на братята не трябва да разсейва фокуса ни от оценка и признание на епохалното им дело, което довежда до възобновяването на българското царство. Родът на Асеневци в идните столетия ще се превърне в централен за цялата последвала история на България, а редица владетели с гордо ще заявяват, че принадлежат към него.